Hello students, in the video, we will learn stability of coordination complex. If you are learning core chemistry, you will be able to ask a question. So, if you are asking a question, you will be able to answer it. So, that's why you will be able to learn it. If you are a plus 2 student, you will be able to learn stability of coordination complex. That's why you will be able to learn the overall formation constant, or the dissociation constant. So, you will be able to learn all the things. So, you will be able to learn all the things. You will be able to learn all the content. நான் தனி ஒரு வீடியோவாப் போடுகிறேன் இதை நீங்கள் follow பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கொஞ்சு லெந்தியா இருக்கும் இதை உங்களுக்கு follow பண்ணுக்கு கொஞ்சு நீங்கள் சரமாப் படலாம் சோதனால்தான் சொல்கிறேன் Now, if you want to prepare PGTRP for PGTRP, we can ask you about the question about this question. First, what is the content? What are you talking about? Then, we can ask you about related questions. Stability of Coordination Complex. First, we can ask you about Thermodynamic Stability and Kinetic Stability. We can ask you about the broader two-type classes. We can ask you about the stability in the two types of stability. We can ask you about the first. Thermodynamic stability is what we call it. That is a compound stable and unstable. That is what we call it. We prepare a complex complex. Over the period of time, the compound is one way. If it decomposes, it is like this. That is what we call it. Which means the compound is thermodynamically stable. If we call it thermodynamically stable, we call it the factor. Delta G, Delta H. Delta S, so இது எல்லாத்தியும் consider பண்ணி ஒரு component stable அப்படின் சொல்லி சொல்லுது thermodynamic stability அப்படின்றுது unstable அப்படின்றுது வந்து என்ன அப்படினா அந்த component வந்து நம்ம prepare பண்ணி வச்சு கொஞ்சு நாலிக்கு அப்பிறோம் அது வந்து decompose ஆகுது அப்படினா அது வந்து என்ன சொல்லுவோனா unstable அந்த component அது stability கம்மி, so அது சொல்லுதுதான் வந்து thermodynamic stability அப்படின்றுது So, this is kinetic stability, we will say that we are in the inert and labile. The inert means that the compound reacts to be able to react. The compound will be able to slow react. If it is slow react, we will say that it is inert. That is why the stable compounds are inert and inert. That is why we will be able to do that. What does the labile mean? What does the labile mean? The labile means that the compound will be able to react fast. The compound will be able to react. Which means the compound is unstable. One stable compound is labile. So, this is the meaning. How do you define the labile? How do you say the labile? How do you say the labile? How do you say the fast and slow? At 25 degrees Celsius, if you have a compound in a minute, if you have a reaction in a minute, if you have a reaction in a minute, it's a labile complex. If you have a complex, it's a labile complex. If you have a complex, it's a substitution reaction in a compound. If you have a substitution reaction in a minute, it's a substitution reaction in a minute. If you have a substitution reaction in a minute, it's a substitution reaction in a minute. रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लाल मुड़ने जाते चाहिए ना, तो आधा वंदे कॉम्प्लेक्स वंदे लैबाइल अपडीन सॉली सॉल्व हों, तो ये गेर देख रहे हैं रेंड ये रेंड कॉम्प्लेक्स ना ऐड देख रहे हैं पारंगा, फर्स्ट निकल कॉम्प्लेक्स ऐड देख रहे हैं in the two, it is a thermodynamically stable complex. Thermodynamically stable, which means it is a complex. Isotope, carbon, photon, isotope, உள்ள cyanide, அது எடுத்திட்டு, அது இது குட வந்து substitution reaction குட்படத்துரோ, இது என்ன ஐடுத்து அப்படியினா, fast R react பண்ணடும் இந்த, இந்த பட்டிக்கலர் compound வந்து என்ன அப்படியினா, இதுவுடு T half வந்து 30 seconds, 30 seconds அப்படியினா வந்து சீக்கிரமா வந்து react பண்ணி முடிச்சிடுத்து Vocês Thermodynamic is a compound stable or not, you can ask me what the factor is. In general, I am going to tell you all about it. First, let's look at the first thing. Delta G. Delta G is equal to Delta G is equal to Delta H minus T Delta S. So, this is all the factors. So, this is all the factors. So, this is all the factors. Where do you say that Delta G is equal to minus R T L N K? This is equilibrium constant. Equilibrium constant. K is equilibrium constant. So, we will tell you about this. So, now we will tell you about this. First, what is the first thing? One 
மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் அதோடைய சார்ஜ் ஆஃப் த மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு எம் என் டூ பிளஸ் இருக்கு அப்படின்னா எம் என் டூ பிளஸ் விட எம் என் த்ரீ பிளஸ் ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஜென்ரல் கன்சிடரேஷன் ஏன் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சார்ஜ் ஆஃப் த மெட்டல் இஸ் மோர் சார்ஜ் வந்து இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கு விச் மீன்ஸ் அதோடைய அசிடிக் நேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஜென்ரலாக நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் படிக்கிறோம்னா அதோடைய அசிடிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியை அயானிக் ரேடியை சொல்லுவோம் அயானிக் ரேடியை அப்படின்னு என்னன்னா <laughs> ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து என்ன பண்ணுவாங்க இன் ஜென்ரல் வந்து என்னென்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி இஃப் த சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் மோர் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அயனிக் ரேடியை சின்னதாக இருக்குது சார்ஜ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இஃப் த சார்ஜ் டென்சிட்டி இஸ் மோர் தென் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் வில் பி மோர் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறது தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு கீழே பார்க்குறோம் ரைட் அதே மாதிரியே வந்து என்ன அப்படின்னா தேர்டு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஃபேக்டர் வந்து என்னென்னா கீலேட்ஸ் கீலேட் கீலேட் ஃபார்ம் பண்ணுது அதாவது கீலேட்டிங் லிகேண்டோட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுது உதாரணத்துக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் இங்கே எம் ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ சார்ஜ் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து எத்தலன் டயாமின் ப்ரீ மோல்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ப்ராடக்ட் எம் இஎன் இஎன் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ பிகாஸ் எத்தலன் டயமின் இஸ் அ பைடென்டேட்லி கேண்ட் ஸோ இஎன் த்ரீ டைம்ஸ் டூ ப்ளஸ் சின்ஸ் போத் ஆர் நியூட்ரல் அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆகும் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ ஸோ இது வந்து ஒரு என்ட்ரோபி ஃபேக்டர் நம்ம வந்து கன் கன்சிடர் பண்ணணும் கீலேட்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணதுன்னா என்ட்ரோபி ஃபேக்டர் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் என்ட்ரோபி என்ன இருக்கணும் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் ரியாக்ஷனுக்கு எப்படி இருக்கணும் என்ட்ரோபி டெல்டா எஸ் ஷுட் பி பாசிட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாமா இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து அந்த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம்னு சொல்லுவோம்ல இங்கே நம்பர் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் ஜென்ரலாக ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் மோல்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒன் மோல் இது ஒன் மோல் இங்கே வந்து சிக்ஸ் மோல் ஸோ ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் இஸ் செவன் மோல் ஸோ டெல்டா எஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா ப்ராடக்ட் என்ட்ரோபி ஆஃப் ப்ராடக்ட் மைனஸ் என்ட்ரோபி ஆஃப் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் இஸ் சாரி சிக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இஸ் செவன் செவன் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் த்ரீ ரைட் ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா என்ட்ரோபிங் என்ன இருக்கு பிளஸ் பாசிட்டிவ்ல தான் இதுக்கு வேல்யூ வந்துருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனஸ் இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா டெல்டா எஸ் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக வருது அப்படின்றத சொல்லியிருந்தோம் அங்கே எடுத்துக்கிட்டது வந்து என்ன அப்படின்னா இதில் டையமின் வந்து ஒரு பைடென்டேட் லிகேன் நீங்கள் இன்னும் பாலிடென்டேட் லிகேன்லாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டெல்டா எஸ் வேல்யூ வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மோர் பாசிட்டிவ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஈவன் வந்து ஒரு இடிடி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் மாலிக்குலே வந்து போதும் இடிடின்றது ஹெக்ஸாடென்டேட் லிகேண்ட் கால்சியம் மெட்டல் அயான காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஒன் எஸ் டு ஒன் ரேஷியோ ஒரு மெட்டல் அயானுக்கு ஒரு லிகேண்டே போதுமானதாக இருக்கும் அப்போ வந்து இன்னும் வந்து என்ட்ரோபி வந்து மோர் பாசிட்டிவாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் மோர் ஸ்பான்டேனியாஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்பான்டேனியாஸ் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சிக்கலாம் இங்கே ஒரு ரியாக்டன்ட் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்டாக மாறுது அப்படின்னா இந்த ரியாக்டண்ட்டை விட இந்த ப்ராடக்ட் தெர்மோடைனமிக்கலி மோர் ஸ்டேபிள் ஏன் இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்டண்ட்டோட எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ரியாக்டண்ட்டோட எனர்ஜி இங்கே இருக்குது ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் பொழுது இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்டண்ட் இவ்வளோ எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ப்ராடக்டாக மாறுது விச் மீன்ஸ் டெல்டா ஹெச் இந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டெல்டா ஹெச் என்னவா இருந்திருக்கு இந்த ரியாக்ஷனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவாக இருந்திருக்கு டெல்டா ஹெச் நெகட்டிவ்னா என்ன மீனிங்கு அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனஸ் எனர்ஜி வைஸ் இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா கம்மியாக இருக்குது ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் தெர்மோடனமிக்லி அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்டேபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி இதே மாதிரியே நான் டெல்டா ஜிக்கு இன்னொரு ரிலே இப்போ டெல்டா ஜிக்கு இவங்களுக்குலாம் உள்ள ரிலேஷன் என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நான் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியே டெல்டா ஜிக்கு நான் இன்னொரு ரிலேஷன் சொல்லியிருந்தேன் மைனஸ்
so overall 2 plus ena both both are neutral ligands so plus h2o velila vandiruchu so idu da first step one la nadandirukirathu adutha de ide complex eduthittu na ena pandren appadina second step second step ena eduthrena ide metal inda inda eduthukuren h2o 5 times so inge nh3 irukku inge irukku nh3 irukku 2 plus plus second mole nh3 na add pandren ipo ena nadakum appadina one more water molecule velile vandrum which means h2o 4 times irukum nh3 2 times irukum 2 plus plus you know h2o velle vandiruchu illaya so idu vandu second ipo vandu idu enna nu solluvom appadina step wise formation constant appadina idukku nama constant eludrom first reaction ku constant eludrom na adu k1 appdin solli solluvom so second ku nama vandu eludrom appadina adu vandu equilibrium constant eludrom appadina k2 formation constant is nothing but inge irundhu idu form agudhu idu form agaradhukaga varrathu forward reaction kuriya constant right so something like equilibrium constant maadhiri edha k1 k2 similar ah indha r water molecule replace pandrathukku r the devan reaction vandu nadakku right so idhe maadhiri nadandute irukum so final reaction eppadi irukum appdin paathinga na sixth step la ungalku enna irukum appdina m or h2o irukum nh3 5 times irukum 2 plus plus last mole nh3 oda react panna poludhu enna kadaikku ungalku na m nh3 6 times 2 plus plus and the last water molecule vandru idhukku step wise reaction constant vandu idhu vandu enna nu solluvona k6 appdin solli solluvom so idhu nalla nyabathula vechukom idode importance enna idhiyum na thermodynamic stability solradhukku enna kaaranam appdin paathukala ipo ovvor edathiliyum equilibrium constant and the value edha mean pannudhu appdina indha edhu vandu more stable reactant equilibrium constant adhigama irundhuchuna and the rate of forward reaction is more adha formation of product is more adhu dhaan meaning ipo ivungala vida ivunga stable adhigam appindratha solradhu dhaan the equilibrium constant oda vela seri ipo indha ellamume na or single step reaction la eludhren step wise reaction constant ku or overall reaction constant ku enna relation appdi therinjikalam idhella vandu overall reaction namba eludhren inga overall reaction so overall reaction idha namba eppadi eludhalam appdi paarenga M H2O 6 times 2 plus plus 6 NH3 6 steps are added on here 6 NH3 gives M NH3 6 times plus 6 H2O well on the so if the overall nine up under a bina overall formation constant rate the beta is equal to இப்போ individual reaction as sum பண்ணிங்க நான் you will get overall reaction equilibrium discuss பண்ணம் பொழுதே நான் சொல்லிருப்பேன் individual reaction as sum பண்ணி overall reaction உங்களுக் கடைச்சிச்சி நான் you have to product these reactant stepwise reactant constant beta is equal to k1 into k2 into k3 அதே மாதிரியே இங்க total 6 வருக்கு இருக்கு so k6 வருக்கு நீங்க product பண்ணிக்கினும் so இது நான் அங்க வந்து detail தா ஒரு example ஓடவே நான் சால் பண்ணிருக்கேன் அது கண்ண link நான் description boxல குடுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏன் இதை நான் product பண்ணிரும் அப்படியின்றுது உந்து உங்களுக்கு புரியும் so stepwise reaction constant தெரிஞ்சிக்கிறது மோலிமா நம்ப இது என்ன mechanism follow பண்ணது, என்ன எடையில வந்து form ஆகி இருக்கு, so இது எதனால் அதிகமான value வந்து இருக்கு, K1 ஏன் அதிகமான் வந்து இருக்கு, which means first stepல என்ன நடந்து இருக்கு, second stepல என்ன நடந்து இருக்கு, so individualா ஓவனுதி நம்மலால் புரிஞ்சிக்க முடியும், அதுதான் இந்த stepwise formation constant வருடி significance, beta வடு significance என்ன அப்ப overall இந்த reaction வந்து எது product வந்து stableா இருக்கா stableா இருந்தது அப்படியின்னா இந்த value வந்து என்ன வாருக்கும் அப்படியின்னா ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதுதான் meaning beta வடு value வந்து என்ன இருக்கும் அப்படியின்னா ஜாஸ்தியா இருக்கும் beta வடு value ஜாஸ்தியா இருக்கு beta is nothing but இங்க k equilibrium நான் சொல்லிருக்கேன்லியா k equilibrium is nothing but individual reaction constant k equilibrium சொல்லுவும் overall equilibrium constant நாம் என்ன சொல்லும் அப்படியின்னா value வந்து greater than 8 8 விட ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு நான் அந்த காம்போன் வந்து thermodynamically more stable அப்படின் அருத்தும் so இதுக்கு இதுக்கு உள்ள relation என்னான் புரிந்துச்சா log beta வட value வந்து greater than 8 அருந்துச்சு நான் இந்த particular காம்போன் வந்து என்ன அப்படின்னா thermodynamically stable இது வந்து value வந்து more than 8 அப்படின்னா என்ன அருத்தும் அப்படின்னா இங்க வந்து value வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின் So, this is the meaning of thermodynamic stability. Now, what is the inert and label complex? This is the reaction coordinate diagram. 
இங்க வந்து ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு அப்படின்னா என்ன தெர்மோடைனமிக்கலி இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் அப்ப இந்த ரியாக்ஷன் வந்து நடக்கும் அப்படின்றத அர்த்தம் இந்த ப்ராடக்ட் மோர் ஸ்டேபிள்னு அர்த்தம் இதை வந்து நம்ம வந்து கைனட்டிக்கலா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் இந்த ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்ப இதை இந்த எனர்ஜி கேப்பை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ இந்த எனர்ஜி கேப்பை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இதுதான் மேக்சிமா ஸோ இதை வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் இதுதான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த எனர்ஜி பேரியரை இது கிரா இந்த ரியாக்டன் கிராஸ் பண்ணால் தான் ப்ராடக்டாக மாற முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து விஷயம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த எனர்ஜி பேரியர் வந்து ஏதாவது ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு இப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனை கம்பேர் பண்ண காட்டி இந்த ரியாக்ஷன் வந்து என்ன இருக்கும்னா கைனட்டிக்லி ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா ரியாக்டன் ப்ராடக்டா மாறணும்னா எனர்ஜி பேரியர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்போ வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லெபல் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்டன்ட் அண்டர்கோ ஆகக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷன் வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து லெபல் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் அண்டர்கோ ஆகக்கூடிய இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும்னா இனர்ட் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் ஸோ லெபல் அண்ட் இனர்ட் அப்படின்றத வந்து எப்படி வந்து சொல்றோம் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வச்சு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கூடுமா <laughs> அசோசியேட்டிவ் டிசோசியேட்டிவ் மெக்கானிசம் படிக்கும் பொழுது வந்து அதை வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஜஸ்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் வந்து ஒரு 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 சில ரியாக்ஷனுக்கு வந்து இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கூட இருக்கு ஏன் ஒரு சிலதுக்கு குறைவா இருக்கு ஸோ இப்போ இனர்ட் அண்ட் லெவல் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஏன் வந்து ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை மனசில் வச்சுக்கணும் ஸோ இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து யாரெல்லாம் லெவல் யாரெல்லாம் இனர்ட் அப்படின்னு ஜென்ரலாக எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுறதுன்றத ஃபர்ஸ்ட் விபிடி தியரி வச்சு புரிஞ்சிக்கலாம் விபிடி தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்பொழுது நான் சொல்லியிருப்பேன் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் எஃபிசிஎன் சிக்ஸ் முடியாதுன்னா <laughs> <laughs> அவுட்ரா ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இதை தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் லோ ஸ்பின் ஹை ஸ்பின் அதெல்லாம் வந்து சொல்லும்போது சொல்லியிருப்பேன் ஸோ விபிடி தியரியும் அதே மாதிரி சி சிஎஃப்டி தியரியும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் அதுக்கான லிங்க் ரெண்டுமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இது இவங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இவங்க வந்து ஹைலி ஸ்டேபிள் விச் மீன்ஸ் இனர்ட் காம்ப்ளெக்ஸாக இருப்பாங்க ஸ்டேபிள் சொல்லக்கூட இனர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இவங்க ஸ்டேபிள்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த லிகேண்ட் அந்த ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல்ஸ் இது படி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பிளிட்டிங் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவங்க அப்போ வந்து ஸ்டேபிளாக இருப்பாங்க ஸ்டேபிள் தெர்மோடைனமிக் சென்ஸ்லையும் சொல்லலாம் நம்ம இப்போ இனர்ட் அண்ட் லெபல் சொல்கிறதுனால இவங்க வந்து இனர்ட்டாக இருப்பாங்க இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எஃபிசிஎல் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் இவங்க வந்து அவுட்ரா ஆர்பிட்டால் காம்ப்ளெக்ஸ் எஸ்பி த்ரீ டி டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இவங்க வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து லெபைல் ஸோ லெபைல் அவுட்ரா ஆர்பிட்டால யூஸ் பண்ணக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து லெபைலாக இருப்பாங்க இது வந்து விபிடி தேரியை வச்சு சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்து சிஎஃப்டியை வச்சு எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சிஎஃப்டியை வச்சு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாருங்க ஸோ நான் இங்கே பிரிச்சுக்கிறேன் சிஎஃப்டியை வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்பிட்டால் ஸ்பிளிட்டிங் டி ஆர்பிட்டால் எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்படின்னு தெரியணும் உங்களுக்கு டி ஜீரோ டி ஒன் டி டூ இவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வந்து நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டால் இருக்கு இது வந்து என்னன்னா டி டூ ஜி செட் இஜி செட்னு பிரியும் ஃபர்ஸ்ட் டி ஜீரோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க வந்து த்ரீ டி ஜெனரேட் ஆர்பிட்டால் இருக்கு இங்க டூ ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டி ஜீரோனா இங்க எலக்ட்ரான்ஸே இருக்காது விச் மீன்ஸ் இவங்க வந்து என்னவா இருப்பாங்க அப்படின்னா லெபல் இவங்க மூணு பேருமே வந்து என்ன அப்படின்னா லெபல் ஸோ ஏன் லெபலா இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா அப்ரோச் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து இங்க இல்ல ஸோ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஈஸியா வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் ஒரு லிகேண்ட் இன்கமிங் லிகேண்ட் வருது அப்படின்னா இங்க வந்து டி ஆர்பிட்டால் வேக்கண்டா இருக்கிறதுனால ஈஸியா இங்க வந்து அப்ரோச் வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதனால
எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் வந்து பண்ணி பாருங்க இது வந்து இஜி செட்டு ஸோ இஜி செட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இங்கே வந்து மூணு எலக்ட்ரான்ஸும் சிமெட்ரிக்காக ஃபில் ஆகி இருக்கு ஸோ விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதுனால ஸோ வரக்கூடிய சப்ஸ்டியன்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிப்பல்ஷனை ஃபேஸ் பண்ணணும் இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவாக இனர்ட் இவங்க ஸோ இவங்க வந்து இனர்ட் அடுத்தது வந்து பாருங்க டி ஃபோர் டி ஃபோர் கேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டா நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் ஹை ஸ்பின் கேஸ் அண்ட் லோ ஸ்பின் கேஸ் ரெண்டு இருக்கு டி ஃபோர்ல வந்து இப்போ ஹை ஸ்பின் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹை ஸ்பின் எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா டி டூ ஜி செட் இஜி செட் ஹை ஸ்பின் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் வந்து ஒன் டூ த்ரீ இப்படி இருக்கும் ஹை ஸ்பின் கேஸ்ல லோ ஸ்பின் எழுதுறோம் அப்படின்னா டி ஃபோருக்கு லோ ஸ்பின் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஸோ எல்லா எலக்ட்ரானுமே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் எலக்ட்ரானும் இங்கேயே ஃபில் ஆகிடும் இதுதான் லோ ஸ்பின் கேஸ் ஸோ ஹை ஸ்பின் லோ ஸ்பின் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதில் இஜியில் ஒன்ஸ் ஃபில்லிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க எல்லாரும் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா லபைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இஜி ஆர்பிட்டால எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் லபைல் ஸோ இங்கே டி த்ரீ வரைக்கும் தான் இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இனர்ட் ஸோ இது வரைக்கும் ஒரு மாதிரி கண்டிஷன் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம சொல்கிற கண்டிஷன் என்னன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ டி ஃபோரில் வந்து ஹை ஸ்பின்னா லெபல் டி ஃபோரில் வந்து லோ ஸ்பின் அப்படின்னா வந்து இனர்ட் இதே மாதிரி தான் டி ஃபைவ்ல ஹை ஸ்பின் அண்ட் லோ ஸ்பின் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி பாருங்க டி டூ ஜியில் ஃபில் ஆனுச்சு அப்படின்னா இனர்ட் இஜியில் போய் ஃபில் ஆனுச்சு அப்படின்னா லெபல் அப்போ டி ஃபைவ் சிஸ்டத்துக்கு டி டி சிக்ஸ் சிஸ்டத்துக்கு வந்து எது வந்து லெபல் எது இனர்ட் அப்படின்றத கமெண்ட்ல வந்து நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க அடுத்தது D7, D7 to D10, டென் ஒரு மாதிரி இருக்கும் டி செவன் டு டி டென் எங்க ஃபில்லிங் வந்து இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து லபைலா ஈனாட்டா அதையும் வந்து நீங்க வந்து ஆன்சர்ல வந்து கமெண்ட்ல வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க ஸோ இது வந்து நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இஜியில ஃபில்லிங் நடந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே லபைல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை மனசுல வச்சுட்டு இந்த ரெண்டு செட்டுக்கான ஆன்சரையும் நீங்க கமெண்ட்ல வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இதை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் நான் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறேன் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக சால்வ் பண்ணி அவங்க ஆன்சரை வந்து கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நான் வந்து தெர்மோடைனமிக் ஸ்டெபிலிட்டி சொல்லும்பொழுது லிகேண்டோட ஃபேக்டரை வந்து சொல்லலை அதாவது ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரிஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் அந்த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பிளிட்டிங் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அது சிஎஃப்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்பேன் யார் இந்த ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகேண்டோ அவங்க வந்து ஸ்பிளிட்டிங் வந்து எஃபெக்டிவாக பண்ணுவாங்க ஸோ எந்த அது மூல் அதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டெபிலைசேஷன் எனர்ஜி சொல்லுவோம் ஸோ லிகேண்டோட ஃபேக்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ ஸ்பெக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரிஸில் யார் வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகேண்ட் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் யார் வந்து ஸ்ட்ராங் ரெண்டுக்கும் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்றது வீடியோ நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் இதை சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை வந்து கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஸ்டெபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஷின் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கேயே வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி போட்டுட்டீங்கன்னா ஸோ இந்த கான்செப்ட் நாங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரிய வரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா அது என்ன அப்படின்றத நான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்க புதுவியூரா இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்